Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al arquitecto Humberto Cordero, el gobernador de la provincia de La Suárez. Señor gobernador, gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenido. Eh, quisiera comenzar con un tema eh, muy importante que, por supuesto, es preocupación de varios eh, ciudadanos, no solamente en la provincia de La Suárez, sino en otros sectores del país, vinculado al cierre de la cooperativa Coopera. Se ha determinado un cronograma de pagos en una primera etapa hasta eh, 10 mil dólares, es decir, eh, ciudadanos eh, socios que eh, tenían eh, cantidades de hasta 10 mil dólares y luego un segundo cronograma de 25 y 30 mil dólares. ¿Cómo se ha desarrollado este cronograma de pagos y en qué situación está, señor gobernador? Bienvenido, buenos días. Eh, buenos días, Fernando, muchas gracias, buenos días con todos y todas. Realmente, eh, como hemos dicho siempre, ¿no? un tema doloroso, difícil, que el gobierno ha estado solidario desde el primer día, desde hace tres meses, y la última eh, visita del presidente de la República el jueves, pudimos tener una reunión amplia donde se explicó absolutamente todo. Lo que usted dice, Fernando, es cierto, se ha procedido a una devolución de una gran cantidad eh, de perjudicados de Copera. Eh, es el 99%, esto significó devolver como 37 millones, pero el hueco patrimonial es grande. Quedaron 600, 700 familias que definitivamente están siendo perjudicadas. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno ahí? El gobierno constitucionalmente no puede hacer absolutamente nada, no es una responsabilidad del gobierno, porque esto significaría un peculado. Y decía el presidente, nos vamos presos el presidente y se van todos ustedes. Lo que sí podemos es mitigarle eso, sí podemos es hacerle un seguimiento. ¿Qué resoluciones se han tomado? el día jueves que estuvo el presidente. Primero que el MIS abra una oficina exclusiva para atender por, a cada persona, porque cada persona tiene su drama humano, cada persona tiene más o menos pérdida. Es decir, cada caso, cada caso específico. Fernando, cada caso específico, porque no hay cómo hacer en la globalidad. Uh -huh. eh, el gobierno ha dicho, ¿podemos ayudarles con qué? Una señora le refería al presidente de la República, doña Graciela, le decía, presidente, mi hija, quiere estudiar medicina, mi hijo quiere ser piloto, yo tenía programado con ese dinero hacer sus estudios. Perfecto, le ha dicho el presidente, el gobierno va a asumir los costos eh, por la educación, por la preparación en la mejor universidad. Eh, para que su hija estudie medicina. Es decir, la entrega de una beca. Le entrega unas becas gratuitas, ¿no es cierto? Igual eh, en todos los casos, en salud, en educación, en vivienda. Pero ¿cómo se está encaminando esto, señor gobernador? Hoy Justamente día, a propósito de lo que usted refiere, de la visita y el ofrecimiento del presidente. Eh, Fernando, hoy día comenzamos y tenemos una primera reunión. Eh, en la gobernación de la SUE con el representante del MIES para poder empezar a encaminar esto. Y el otro tema, es, eh, es, es, eso es lo que refiere al tema eh, financiero. Definitivamente eh, duele mucho, apena mucho, nada puede hacer el gobierno sobre este tema. Y el otro tema es la parte productiva, donde estaban las fondas, donde estaban las tiendas, donde estaban los puntos de venta. Eso se va a reactivar. Se va o sea, a reactivar. Se va a reactivar. ¿En, en base a qué, eh, a qué propuesta, señor gobernador? Porque hubo justamente un, un pedido de los, de, de, los, de, los, de los socios, de los perjudicados, en el sentido de que se les entregue por parte del municipio, se les entregue como dato estos, estos locales. ¿Así se va a proceder? Sí, eh, ese será uno de los mecanismos, pero el MIES va a trabajar conjuntamente con el IEPS, el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Podrán hacer un convenio de las granjas que tiene. Tenemos en este momento más de 1.500 proveedores que era un encadenamiento productivo, una economía familiar, agrícola, que significa seguir manteniendo ellos y que eh, también eh, se ha dicho por parte del gobierno podremos obtener un crédito blando a través de la banca pública o de la corporación financiera que signifique un crédito a largo plazo, con años de gracia inclusive, para que todo esto se pueda recuperar. Pero reactivar solamente estos, eh, estos sectores que son productivos, es decir, que tienen... Eh, incluso algún tipo de, de, de finalidad social, porque hay un pedido también eh, de cuenta de residentes en el extranjero que incluso decían, queremos reactivar Coopera. ¿Eso es, ¿Eso es posible o no, señor gobernador? Eso no es posible en estos momentos, Fernando, porque eh, Coopera entró en liquidación. Lo que se podrá es conformar otro tipo de cooperativa, que eso ya tiene eh, diferente connotación. Y, y el otro tema en donde el presidente ha dicho se, se va a ayudar es que eh, también queremos otorgarles la defensa. O sea, a través de los eh, abogados, eh, a, a través de otorgarles abogados eh, por la defensoría del pueblo, 
eh, o la Defensoría Pública para que puedan eh, llevar estos casos adelante y no queden en la impunidad. Aquí, Fernando, perdóneme, aquí hay responsables directos. Es el gerente general, es los representantes del Consejo Consultivo, del Consejo de Vigilancia, del Consejo de Administración, que no observaron y que tuvieron absoluta responsabilidad. También ha dicho, eh, estuvo presente el fiscal en esa reunión, estuvo el superintendente de Economía Popular y Solidaria, para que pueda definitivamente solicitarle que estos casos no queden en impunidad uh -huh. y que se agiliten los temas, para que también esos bienes que han sido incautados a estas personas se puedan rematar y rehacerse a la gente que salió perjudicada. Justamente ese es un tema importante, señor gobernador. Los bienes patrimoniales de las personas que en este momento han sido eh, responsables o responsabilizadas por esta situación, ¿suman los 12 o 13 millones de este, de este diríamos, desfase que existe, que fue ocultado eh, para que se dé esta situación en Copera? Fernando, yo no le podría decir si suma eso, en buena hora si suma, porque esos recursos deben estar en algún lado, pero lo que se está haciendo es una evaluación de los activos fijos que tiene Cooperativa, de una cartera que está por cobrar, que se le va a dar ayuda, y que... Todas esas recuperaciones signifiquen poder darles la mayor cantidad de recursos eh, que ellos tenían depositados. Y por otro lado, vuelvo a repetir, el gobierno ayudándoles en tema de educación, de salud, de vivienda, para en algo paliar esta pérdida que han tenido y que ha sido ocasionada por, vuelvo a decir, por los responsables que en unos casos están detenidos, están siendo presos y esperamos que la justicia actúe con absoluta imparcialidad y con absoluta eh, eh, ligereza para que estos temas tan dolorosos se solucionen lo más pronto posible. Tenemos unos pocos segundos, señor gobernador. Quiero dejar pasar eh, una pregunta dada la coyuntura política. ¿Usted eh, va a la candidatura a la prefectura de la SUAI? Bueno, Fernando, nosotros hemos dicho somos unos soldaditos de esta revolución ciudadana, eh, hemos sido propuestos como precandidatos y si así lo decide eh, mi organización política, créase que gustoso lo vamos a hacer eh, estando en ese espacio de la, de la prefectura, de lo contrario, cualquier compañero o compañera que salga electo vamos a apoyar porque este es un proceso de un proyecto político y no de personas. Gracias, de señor gobernador, el arquitecto Humberto Cordero, gobernador de la SUAI. Vamos a una pausa, ya volvemos. Thank <laughs> you.